，好，就是随着我们的 director， 嗯、um, ，Sir Tim Berners Lee， 逐渐嗯、um, 淡出，享受他的退休生活 ，W 三 C 就现在回归到了我们整个。全球的 Web community， 特别是我们的 member 的社区，那基本上我们现在就是 from the member with the member for the member， 包括我们今天这一次的活动，也是跟微软一起合办，然后同时来得到了来自国内。大力支持！我们现在有至少五六个的直播平台来自我们的会员在直播本次活动。现在线上大概有将近一万人在和我们一起分享今天的这些技术话题。那接下来我就很荣幸的邀请来自我们的本次活动主办方 Microsoft Reactor 的宋清建和我们一起分享 PW Insight Bar。有请清建。是用是用这个吗？啊，好的，呃，非常荣幸是就是今天能有这个机会，嗯，一年之后我们又重新和这个 W 三 C 的这些朋友们一起，呃，相聚在微软，呃，然后我是，呃，我今天演讲的题目主要是在讲这个 Sidebar， 就是在浏览器上的这个 Sidebar 这种新的呃 UI 的这种趋势，然后我们怎么利用这种 UI 的趋势能够能够、呃、有利于这个 PW 的这个推广和生态建设。对我，我的名字叫宋金建，然后我是来自 Microsoft Edge 浏览器团队，然后外部平台体验部门，然后在这个 PW 团队。这个好像是有个视频在里面，但我不知道怎么把它。OK， 那个视频跳过了，没关系，就是它基本上呃。就是重温一下，就是整个这个 PRB 的这个标准，实际上是说我们基于这个现有的这种外部标准和外部技术，然后利用浏览器，然后来弥补就是传统的应用分发，或者说操系统应用和网页之间的一些这个呃一些这个差距。那么这些差距其实际上，如果我们总结一下，主要是在两个方面，一个是实际上是这个呃应用的分发，另外一个就是最主要的一个。解决的问题就是，除了系统能力之外，系统能力是一部分。然后最主要的一个部分就是增加，作为如果我们把 Web Page 看成一个真正的应用的话，实际上它最缺乏的实际上是和用户之间的交互交互能力。比如说，我在操系统级别，我能够查到这个应用，我能够让这个应用去去解决特定的这个文件格式，然后能收到这种通知。然后可以，这样都是应用重复跟这个用户之间进行交互的一些方法，嗯，这都是传统应用具备的，但是在在如果是网页本身并不具备，所以 PWA 很重要的一个方法就是用最小的代价，然后让外部开发者通过浏览器和操作系统之间建立这种桥梁和联系，然后获得这种能力，这种获得这种能力基本几乎是免费的，就是基本上它是完全参照这个外部标准。OK， 所以说就说呃 ，P P W 实际上还是借助于这个外部标准，然后通过一次创建，然后能够在多浏览器，因为通过多浏览器支持，然后它自然的也也可以运行在这个多平台，所谓的跨平台运行。那么现在外部标准实际上是目前就是说真正从跨平台的角度，或者说从技术可用性，然后从这个技术成熟度等等，特别是比如像 C S S， 呃等等这个 responsive 这种 design。对吧？整个页面的这种底端又都从技术角度上讲，它应该是非常完美的。那么它在实际上呢，就是就是遇到的一些主要的问题呢，还是因为就是一些这个非技术的一些壁垒，比如说应用商店的这种分发的这种渠道啊等等。那么浏览器作为一种分发渠道，那么现在如果是走的是还是一种就是说坚持这种外部标准、外部技术的这种方式，那么它。就持续需要解决这个问题，就是增怎么增加分发应用的这种效率和质量，就是因为从开发者的角度，他最关心的是就是这个流量，另外一个就是和用户的交互。那么这两点实际上是取决这这这两点是是有关于整个这个应用的这个呃发展或者它的生态，或者它能够获得最大的这个收益。
这这是一个，所以我们介绍一下，就是说这个侧边会对整个的这个一些帮助吧。对，就是侧边它实际上是是我们可以把它简称为就是它是浏览器的一个第二界面，就是在这个需要的时候，它会被这个自动这个打开，相当于它有一个分页，然后。侧边大概在一年多前就开始有了，但最近它相对来说比较成熟和或或者说我们更有信心的原因，是因为这个病的这个和这个 AI 注册的结合，就是 AI 这这种，因为因为因为有了这个 ChatGPT 之后，有了 OpenAI， 有了这个呃真正的就是达到了一个就是重新到一个新的一个所谓的叫范式也好，或者时代也好，或者一个，但是我们从开发者的角度讲，我觉得这是一个更一个更大的一个更新的机会。就是说 ，AI 呢，现在达到一种能力，就是它能够非常好的、准确的理解用户的意图，但是呢，它还不能做到的一点，就是它并不能很好的去完成在理解用户意图的基础上，怎么去很好能够完成用户想做的这个任务。那么这一部分呢，实际上是还是有很大的这个机会。那么所以就是说，有一种愿景，就是说，就是 Edge 它实际上是结合了搜索，就是结合了搜索和大模型的能力，然后去做的这个呃。Copilot 或者叫做做个人助手，对吧？就 Edge 搜索 Edge 的个人助手。那么 Edge 的这种助手呢，那么它是用侧边的这种方式，很大程度上是通过侧边的这种方式来体现。那么它可以帮助你去，假如说你在网页里面选中一段文字，那么它可以帮你做总结，它可以基于这段文字去去去继续的去交流，然后它还可以就是就是即兴的去帮你创去生成，那么等等的这些功能呢，实际上都是。都是聚焦于这个，都是通过侧边的方式，然后和这个呃多任以多任务的这种形式，然后和网页的内容很好的交互起来。那么实际上，但是就是呃，实际上就是我刚才说了，就是实际上会有更多的这种 AI 助手，因为就是大模型如果需要完成具体的这种能力，那么它涉及到合规、可控，那么这两个问题。那么合规可控实际上需要离不开这个应用本身的支持，所以也就是说最近。有 ChatGPT 的整个的这个 plugin 的这个生态，对吧？那么，那么 Build 大会上，五月份刚刚的 Build 大会上 ，Windows 也会推这个 Windows Copilot， 就 Windows 这种这种 AI 助手。那么在这种情况下面会，会实际上是给，实际上会给很多的应用带来一个机会是，是越来越多的应用可能会基于自己的数据和自己的能力，然后通过 plugin 这种 API 这种方式，然后和这个呃和这个大模型之间，然后建立一种更好的联系，然后。然后能够更好的这个给用户提供一种准确、呃可靠的这种服务。那么侧边呢，就原来一开始都是放的都是来自微软的一些单方第一方的应用，就比如是像这种 Image Creator， 就是就是呃可以生成图、微生图的，或者是或者是其他的一些应用。但是侧边呢，现在也呃并不是仅限于微软第一方的应用，它实际上已经开放出来，然后通过 PWA 的方式，就我后面会讲。就是面向所有的这种网页的开发者，或者往面向所有的 Web 开发者，然后能够利用这个浏览器的第二界面，然后增加流量，它可以获得新的流量。另另外一个能够能够增加和用户的交互，因为呃用户是可以把你的应用那个呃就相当于定在这个最右边的这个侧边上，就是如果他喜欢的话，他觉得很经常需要，他会把把它拼到这个最右边的这个侧边上。然后增加这种交互，从而增加这种交互。对，就是确认一下，我没有 miss。对，是，就是它实际上就是总结一下，就是嗯，通过这个浏览器的这个侧边，然后我们希望能够利用这种创新的趋势呢，来提高用户的体验，然后其中就是呃，它带来的这种新的用户和流量，然后可以最适合的就是多任务的场景，就是我们并不用想象，就假如说一个传统的网站，通过在侧边上呢，它可以完全开发一个另外一个互补的应用，就是和它的主站的应用实际上是可以互相配合的。因为在侧边的主要的用户场景还是多任务，就是我在看别的呃网站的时候，然后侧边我也同时可以打开，它是在一个多任务的场景之中，然后它避免掉一个就是应用之间的这种切换
，所以它主要是这种场景，嗯，所以说它是一个多任务的一种场景，然后以最小代价的意思就是我们尽量重用 PWA manifest 里面的定义，就是因为 PWA manifest 里面定义的很多的这个呃功能，它实际上是一个声明式的，就是我要通知，我要 short cut， 我要什么什么，都是实际上浏览器在下面帮你去完成，就是这个具体的体验是什么。那么在侧边呢，实际上是就会，你可以简单想象一下，就是我们会把整个 PWA 需要的这种体验重新实现一遍，因为适合侧边的通知，适合侧边的这个 short cut， 和它实际上在整个的这个用户设计上、交互设计上是完全不同的。因为你可以想象，就是说你可以把一个应用安装在一个呃操作系统的级别，它是在一个底下的 task bar 上。那么如果你是在侧边上，它实际上更多的实际上它是在安装在一个侧边，就是这个一个简单的一个一个。有个 icon 的这个这个右边的这个呃侧边条里面，那么所以它的包括它的通知，它的比如说 badge 的 API 的支持等都会有所不同，所以它是一个重新去实现。对浏览器来说，它是需要重新去实现，但是对开发者来说，它并不需要太多的这种工作，因为开发者已经在这个 PWA 的 manifest 已经定义了，就是它需要的这种用户交互的一些诉求，所以我们的思路也是说以最小的代价。然后能够能够支持，能够方便这个 PWA， 能够那个比较好的去呃拉定到这个 side bar。然后另外一个就是呃，特别在中国这种场景，就是比较有利于这个移动移动设计，因为我们有大量的这种移动应用，然后大量的用户已经被移动应用教育过，就是他首先的从从这个体验和这个心智的感觉上，实际上他更适应这个移动的这种应用界面。包括看小说，包括比如说看抖音这种刷屏的这种短视频，那么我们都做过一些调研，就是说，如果是看类似看小说和这个看短视频，实际上用户更喜欢的还是在这个侧边上看，相对窄的一个空间里面去看，哪怕是在这个大的电脑屏幕上，这个是个很有意思的这个这个一些这个反馈。那么另一个就是说，特别是对目前就移动应用重返这个桌面。那么侧边都是一个比较好的、值得关注的一个领域，就是说我怎么能够把原来在移动上的设计，把这种用户体验能够保留住，在返回桌面的时候，然后甚至是以一是以这个这个，因为它是在多场景的，它实际上它有更大的一个驻留的机会。那么通过这个驻留的机会，反而去引导主站的应用。下面就简单介绍一下，就是我们怎么用最小的一个改变，去让现有的 PWA 支持变成一个 side bar 的 PWA， 或者一个 side bar 的 app。就首先呢，就是说，实际上是前面这些都是 PWA 的标准，那么主要的是在最下面是加了一个这个 edge 的 edge 的 side panel 的这么一一个标志。如果加了这个标志的话，然后 edge 浏览器会会认为就是你你的这个 PWA 应用是适合是愿意放在侧边的。然后在这个呃，另外一个就是，如果你的 PWA 应用里并不想就是安装在这个桌面上，或者说代替掉以前你已经安装的 native 应用，或者是或者是你有已经有了一个桌面端的 PWA 版本，那么你只想开发一个侧边的这个，只想开发一个侧边的这种 PWA 版本的话，那么你可以把这个 display 的这个选项设成 browser。如果 display 设选项以前都是比如说 standard 啊，它会单独的一个 PWA 窗口。如果你设成 browser 的话，他会认为就是说，基本上会认为就是你只是 for 这个侧边，就只想在侧边上这个去展示，并不想用让浏览器把你把它变成这个 install 成一个系统应用。然后在现在的这个这个这个呃侧边里面呢，实际上是通过加了这个 edge side 的这个 panel 这么一个 member 呢，呃，我们是但是来声明就是相当于这个 PWA 是愿意放在侧边上的。但同时，在 PWA 其他的一些，呃，一些这个声明已经有的一些声明里面，比如说它的 name、short name， 还有描述，还有这个呃图标，还有它的类别 category， 这些东西都会被重用。嗯、呃，在这个 Azure Side Panel 目前呢，支持的一个一个子的这个 field 的这个定义就是，呃 ，preferred w i s e 就是你可以确定一下一开始你的应用在侧边打开的这个宽度。因为不同应用它的这个宽度还是不一样的，它最小是三百七十六，但是可以比三百七十六更大一点。然后
另外一个就是你是如果是侧边的，就符合刚才的这些条件，就实际上你可以把它看成你实际上是一颗可以支持侧边的一个 PWA， 或者我们把它简称叫 Sidebar 的 PWA， 或者我们把它叫 Sidebar App 都可以。就是你如果是一个 Sidebar 的 App 的话，那么侧边这边会重新给你声明一个自己的 User Agent。呃，这这样的好处就是说，我的网站同一份 code， 但是我可以基于不同的 UA。检测，然后可以重建一下不同的内容，就是我同样的一个网站，但是我可以为侧边定制开发它适合它的一一个体验，然后我还同时我还可以 keep 原来主站主站的风格。这个是我们和就是爱奇艺合作，然后做的一些尝试，就是说爱奇艺在它的主站的 PWA 里面声明了 Edge Side Pan， 然后这时候上面就会有一个简单的提示。就是让用户点击之后，这个它就会自动的被安装在侧边。然后爱奇艺整个的这个侧边的版本，并不是跟主站的内容是重复的，它侧边版本更更倾向于是一种短视频的介绍。然后在这种短视频的介绍的时候，实际上就是就是在收起的时候或者关掉的时候，比如说爱奇艺关掉了，但是我打开正在浏览别的网页的时候，我实际上是又可以把这个爱奇艺的侧边应用打开，然后就是是可以这这个实际上是一个多任务的。这么一种场景，然后，然后爱奇艺左边的这个条里面，比如说首页电视剧、电影，点击它以后会打开它主站的内容。实际上这就是一种，就是说用侧边的应用，同时也可以去去去带动这个主站的交互，是这么一个设计。对，就是我们先总结一下，就是说我们希望通过侧边呢，能够帮助我们的开发者。触达更多的用户，然后整个的这个呃，因为呃，爱这是一个 global 的产品，就是它实际上面向地域或者面向不同的呃，这个用户，实际上它都会有一个个性化的推荐，对这整个的这个应用的列表会有个性化的推荐。那么，那么这个个性化推荐的前提是，就是你的 app 是支持 PWA 的。我们对 PWA 的应用。做可以构建一个就是产品的一个 listing， 然后基于这个，就相当于它是可以这么说，就是我们优先会推荐这种就是呃质量比较好的，然后呃愿意放在 sidebar 的这种 PWA， 因为 PWA 里面有丰富的这种这种实际上是有丰富的定义，或者我们把它叫 metadata 也好，它实际上有充分的这种对对应用的一种描述，那么也能够比较好的方便就是做这种个性化的推荐。然后我们在相当于它是因为侧边增加了浏浏览器的呃界面，就它实际上是呃是浏览器的第二界面，那么自然它会有一些更多交互的方式，比如说提示你呃可以这个应用适合在侧边打开，然后包括一些 badge 的通知，呃它相当于都是重复的，就是你在系统这边，比如说在 taskbar 里面有 badge 的 API 或者的通知，假如说你的你的你有同时也有 sidebar 的 app 的版本被。被被聘到了这个 sidebar 上，那么它的通知实际上是双份的，这样它会会实际上会增加整个的这个这个 engagement 和用户的交互。然后我们下一步的计划实际上就是说，希望能够支持 P 更多的这种 PWA 的这种标准的能力，然后再用于这种侧边的这种体验。然后比如说呃下一批马上需要支持的，就比如像 shortcut。那么就在这边，比如说有个例子，就是 M 3 6 5里面可以在侧边里面快速的导航到它内部的不同的应用。那么这 Shortcut 还有一个这个 Start URL， 就是我我启动的时候的，因为因为有了主站和这个侧边不同，那么它是可以有不同的这种启动的时候的这个路径。然后包括这个更丰富的一些这个呃 Push 的这种 Notification 应用发的这种 Notification。那么还有一个就是我们会标准化，就是我们会 upstream， 就是就按照 W 3 C 的这种这种呃规范，我们会去这个标准化这个 side pan 的这个 member， 呃，会把这个在 P W manifest 里面增加，增增加 side pan 这件事情，把它变把它标准化。然后欢迎大家到这个 A K A dot M M M S， 然后 side bar explainer 里面去去去去反馈，就是去去发表任何就是呃给我们给我们提供任何意见。就是因为这是一个标准化的一个过程，对吧？就是我们会它是个标准的 explainer 的一个文档，在这个 hub 上。呃 ，A K A dot M S 只是方便大家去去去记忆。对，整个的名字是 sidebar explainer， 就欢迎大家在在这个呃 explainer 上
，然后给我们提 issue， 然后跟我们团队保持交流，然后呃可以一起来定义，就是他将来的这种发展的这种方向、技术路线。呃，总结一下，就是说，如果我们想对对这个 side bar 感兴趣的话，实际上就是它的文档和一些事例，主要是在这个 AKMS、DotMMS 上 PWA 这个目录里面，你会找到这个有关侧边的东西。呃，然后我刚才说到的就是我们的标准化说明，呃 ，public 呃 explainer， 然后欢迎大家上面去上面给我们一些反馈。然后另外一个就是构建的话，实际上就是就是还是就是根据我们刚才介绍的，实际上它是非常简单，它基本上还是就基于原来的 PWA， 然后增加一个 member， 呃，基本上就可以了。然后当然你对你的网页可能要做一些这个 responsive 的一些 design， 对吧？然后你可能要构思一下，就是在侧边怎么能更好的利用侧边。然后符合这个侧边在多任务的这种场景，然后和你的主站的内容进行进行更多维度配合。对，那么有兴趣的同学也欢迎线下来，可以来找我，然后我们也可以一起一起探讨。好，我的我的演讲结束了，好，谢谢大家。好的，各位朋友有没有问题问清建？关于清建刚才提出了他们有一些关于 Site Bar 的标准 proposal。哎，谢谢你们分享这个 side bar， 我个人觉得还挺感兴趣的。其实我就是有几个小疑问想问一下。第一个就是说这个，嗯， side bar edge 是不是现在当前 edge 已经可以用了？还是说它只是在那个 develop 分支？呃，对，这个大概在那个就是全量在那个就是 stable 版本的时候， edge stable 上大概的时间是在七月底左右。现在是在这个 edge 的开发版，就 edge canary 上。就是这些功能是都可用。嗯，好，了解。还有另外一个问题的话，就是说我们这个，嗯，这个那个 s e t b a r Palo 的话，它相比我们的那个，比如说我们现在一般 Edge 都有 Extension 嘛。对。对，它相比 Extension 的话，它有什么就是说优势吧？就这么问题。呃，对，就是 Extension， 实际上就是说，呃，从这个 Edge 的 s e t b a r 来说，实际上除了支持 p w a 之外，也会支持 Extension， 因为 Extension 将来也。Extension 里面也有 Side Panel 的这个这个标记嘛，就是也有这一类的这个这种新的这种 Extension。那么这两类就是说一直有讨论，就是说呃 PWA 和 Extension 是不是有融合的这个希望，对吧？那么我们也欢迎就是大家可以在这个整个的这个呃包括我们的 e x p a n d e r 里面给大家可以提出一些想法，具体的想法。就从我们的角度上，我们也内部也多次讨论过，就是我们也感觉你比如说像像 PWA 和 Extension 里面几个重要的呃技术点，对吧？现在 extension 也基于 service worker 了，它并不是一个原来 extension 是有自己的自己的 worker 的。现在新的 extension 它实际上基于 service worker。那么后面的很多这种 extension 这种 API， 包括注入的能力，我们是不是可以开放给这个 side bar 的 PWA？ 因为 side bar PWA 本身是个多任务的场景，对吧？它很适合去做这种场景化的，我们所谓的叫 contextual 的这种一些 function， 就是我根据我用户左边正在打开的网页。然后我右边的 PWA 可以做更更好的一种交互，那么这个本质上是一种我们把它叫实际上是应用就是呃环境场景感知的这么一种能力，对吧？那么 extension 现在是有的，那我们是不是把这部分能力也能够暴露给 s a d b a r PWA？ 那么这都属于一个就是说我们内部也在讨论的一个开放问题，也欢迎就是说呃您到那个呃那个我们的那个 s a d b a r 的 explainer 上去去提一些有对提一些具体的想法。嗯，我们很欢迎具体场景。是的，是的。呃，之所以这么问，其实就是说，我们一般有 extension 的话，其实 extension 里面，比如说我们写一些插件的话，那个插件里面的能力其实比我们网页的能力是更为丰富的。嗯，对吧？所以说，如果有一些调用一些本地能力会更好。然后刚才您提到了，就是说还一个呃分发的问题。对。对，就是说我们后期这种，比如说这种呃。Side bar 的这种应用分花的话，是不是它是有应用商店，还是说像我们那个插件应用商店一样，还是说我直接在我的 Web 应用里面，呃，加入比如说这样的 Manifest 的配置，我们浏览器直接识别就可以了。它是一种如何分发的？对对，现在的现在的这个现在这个阶段，就是说，你只要是在你的 Manifest 里面被修改了，那么那么自然它就会被收录到这个侧边的专门是有一个应用的目录。那么这个这段这段时间，我觉得也算是一个福利期，对吧？就相当于是，是或者说你通过线下的方式，对吧？就我们手工的把它把你帮你导入到这个侧边的，因为侧边里面也有个专门的搜索
就除了浏览器的整个的那个搜索之外，侧边实际上它，如果你打开那个用 Edge 的话，实际上它那边也有一个搜索的框，在那里面搜索到的东西实际上并不是全网的东西，都是被收录成就适合在侧边的这种网站或者是应用。那么 PWA 实际上是可以优先被搜索到的。那么后续应该是会，比如说跟 Extension Store 会有一些结合，对吧？方便用户呃去提交和进行一定的版本升级和管理等等。哎，好，了解，谢谢。啊，对，是。啊啊啊！你好，我是来自那个中国移动咪咕赵磊啊。啊啊,啊，咪咕哈，谢谢。好，中国移动咪咕的赵磊，好，谢谢。谢谢。嗯，好，谢谢金建的分享。